పశువులంక పడవ ప్రమాదంలో గల్లంతైన వారి కోసం నాలుగో రోజు కూడా గాలింపు కొనసాగుతోంది ఇప్పటి వరకు ఇద్దరి మృతదేహాలు లభ్యం కాగా మరో ఐదుగురి ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు నిన్నటి వరకు యానం రాజీవ్ గాంధీ బీచ్ కేంద్రంగా సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగగా ఇవాళ యానం సావిత్రి నగర్ భైరవపాలెం కేంద్రంగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి గోదావరిలో గాలింపు చర్యలపై మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి శివరాం అందిస్తారు శివరాం మనం ఇప్పుడు సముద్రం మొగ వద్ద ఉన్నాం దాదాపుగా ప్రమాద ఘటన ప్రమాద ఘటన జరిగినటువంటి ప్రదేశానికి దాదాపు ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో మనం ఇప్పుడు భైరవపాలెం మొగ మొండి అని చెప్పి చెప్తా ఉంటారు అంటే ఇక్కడికి భైరవపాలెం మొగ కూడా దాదాపు భైరవపాలెం గ్రామానికి ఒక ఐదారు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అయితే ఈ సముద్రం మీద నది మీద మనం తిరుగుతూ వచ్చినటువంటి క్రమంలో ఇది ఇంకా దాదాపు పది కిలోమీటర్ల దూరం పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు పూర్తిగా పోర్టు మీద ఉంది సముద్రం అంటే సముద్రం నుంచి కొన్ని వేల క్యూసెక్కుల వాటర్ గోదావరి నదిలోకి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నర వరకు కూడా ఈ పోర్టు కొనసాగుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ మధ్యాహ్నం రెండున్నర తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి సముద్రం వైపుకి వాటర్ ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇక్కడికి వచ్చి పెద్ద బోట్లో ఇక్కడ లంగర్ వేసుకుని అక్కడ దూరంగా మనకు వీడియో జర్నలిస్టు కొద్దిసేపటి క్రితం చూపించిన దాని ప్రకారంగా చిన్న చిన్న బోట్ల ద్వారాగా ఆ సీ మౌత్లో ఈ సెర్చింగ్ ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అమలాపురం డిఎస్పి ప్రసన్న కుమార్ ఈ ఆపరేషన్ పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నారు సార్ చెప్పండి అంటే ఇక్కడ ఏదన్నా ఉన్నట్టుగా మనకు సమాచారం వచ్చిందా ఏంటి అదేండి బలుస్తిప్ప నుంచి ఈ మొగలో ఒక డెడ్ బాడీ ఉంది ఆ పక్కన పొదల్లో ఉందని చెప్పి అన్నారు ఆ దాని నేపథ్యంలోనే ఈ ఐదు నావలు పంపడం జరిగింది మేము కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగిందండి మన ఎస్పీఎఫ్ కమాండెంట్ గారు కూడా ఉన్నారు అదేవిధంగా ఆర్డీఓ రామచంద్రాపురం ముమ్మిడవరం సిఏ గారు అయిపోవాలి అనేసి అందరం కూడా అధికారుల వరకే రావడం జరిగింది ఇక్కడ వచ్చి మానిటర్ చేయడం కోసం వెతుకుతున్నామండి అది మీరు కూడా చూశారు సీ మౌత్ దగ్గర ఉన్నాం మనం కరెక్ట్గా అలాలోనూ తాకిడి కూడా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు పాటు వచ్చిన తర్వాత వాటర్ రిసీవ్ అవుతుంది కాబట్టి మూడు నాలుగు గంటలకి ఏమైనా ఇంకొంచెం ట్రేస్ అవడానికి ఆస్కారం ఉందని చెప్పి వెతుకుతున్నాం అండి అదేవిధంగా ఎస్పీఎఫ్ ఆ నాలుగు బృందాలు కాకుండా సివిలియన్స్తో నిన్న ఎవరైతే డెడ్ బాడీ తీసుకొచ్చారో యానం కొత్తపేటకు చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కొరవాళ్ళందరూ వాళ్ళతోనే ఒక ఐదు టీంలు ఎస్పీ గారు విశాల్ గురి గారు ఫామ్ చేయడం జరిగింది అవి ఇండివిజువల్గా అవి వర్కౌట్ చేస్తున్నారు అది కాకుండా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్తో కలిపి మొత్తం పది బృందాలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మీకు కూడా ఇందాక కనిపించినవి ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలే లోపల దాకా వచ్చినవండి టోటల్ ఫిఫ్టీన్ తిరుగుతున్నాయి అది కాకుండా ఎస్పీఎఫ్ నాలుగు పంతొమ్మిది బృందాలు సముద్రంలో జల్లెడు పడుతున్నారు మొత్తం చూస్తుంటే ఇప్పుడు అధికారుల పర్యవేక్షణలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందంతో పాటుగా స్థానిక మత్స్యకారులతో కలిసి టీమ్స్ ఏర్పాటు చేశారు ఆ స్థానిక మత్స్యకారుల యొక్క బోర్డు అదే సమయంలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు అందులో డైవింగ్ చేసేటటువంటి అంటే గజయత గాళ్ళు స్విమ్మింగ్ సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నిపుణుడిని పెట్టి ఈ బృందాలను వేస్తున్నాయి అయితే మనకు వీడియో జర్నలిస్ట్ చూపిస్తున్నారు అలల తాకిడి ఎంత గట్టిగా ఉంది ఆ ఎగిరి ఎగిరి పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం చాలా పెద్ద అలలు గట్టిగా వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అదిగో వాళ్ళు నెలకి వచ్చి ఏమీ కనిపించలేదని చెప్తున్నారు అయితే ఈ సెర్చింగ్ అనేది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది మొత్తంగా చూసినట్టయితే కనుక మనం ఇప్పుడు సీ మౌత్ దగ్గర ఉన్నాం ఈరోజు నాలుగో రోజు ఈ సెర్చ్ ఆపరేషన్ అనేది కొనసాగుతూ ఉంది మొత్తంగా ఈరోజు అనేది ఫైనల్గా అధికారులు అంటే ఈరోజు తర్వాత అంటే దాదాపుగా కనిపించడం కష్టం అనేది స్థానిక మత్స్యకారులు చెప్తున్నటువంటి విషయం అయితే అధికారులు మాత్రం ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తూనే ఉంటారు కానీ ఎక్కువ అవకాశాలు ఈ రోజుతోటి ఆగిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టయితే కనుక దొరకడం కష్టం అనేది కూడా కొంతమంది మత్స్యకారుల అనుభవంతో చెబుతున్నటువంటి మాట ఎందుకంటే గోదావరి పూర్తిగా వరద వస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది కాబట్టి పోర్టు స్టూడియో